வணக்கம் அப்பெல்லாம் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி வெளியில போயிட்டு உள்ள வந்தோன்னே கையை கழுவு கால கழுவு நகம் கடிக்காத தலைக்கு என்ன வைன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் நம்ம அவங்களை வில்லனா பார்த்தோம் ஆனா இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க தான் விஞ்ஞானின்னு வணக்கம் அரசின் உத்தரவை ஏற்று நடந்ததால் மீண்டது சீனா அரசின் உத்தரவை அலட்சியப்படுத்தியதால் சுருண்டது இத்தாலி நாம என்ன பண்ண போறோம் நம்மளால முடிஞ்ச மிக பெரிய உதவி என்னவாயிருக்கும் அப்படின்னா நம்மை நாமே பாதுகாத்துக்கிறது நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்துகிறது செய்வோமா நல்ல மணக்க மணக்க சக்கர பொங்கல் செஞ்சு வச்சு மோந்து பார்த்தா மீன் வாட அடிச்சுச்சான் அப்புறம்தான் தெரிஞ்சுச்சா மீன் பானையில சக்கர பொங்கல் செஞ்சது அதே மாதிரி நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு போட்டதுக்கு அப்புறமும் வீட்டுக்குள்ள இல்லாம வெளியில வந்து சுத்துறீங்களே பேசாம அதுக்கு அந்த பருத்தி மூட்டை குடோன்லயாவது இருந்திருக்கலாம்ல அப்புறம் பின் குறிப்பு நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு இதை சொல்லல நாம ஏன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் நாம ஏன் தனிச்சு இருக்கணும் நாலு ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்த மாஸ்க் விட வேலை இன்னைக்கு இருபது ரூபாய் சரி இருபது ரூபாய் கொடுத்தா மாஸ்க் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா இல்ல நம்ம கிட்ட போதுமான அளவுக்கு ஐசியூ இருக்கா இல்ல வெண்டிலேட்டர்ஸ் இருக்கா இல்ல ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்கா இல்ல நம்மளால சைனா கார மாதிரி ஏழு நாள்ல எழுபதாயிரம் பேர் தங்குற மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கட்டிடவே முடியாது அது கனவுலயும் இந்தியால நடக்காத ஒண்ணு தயவு செஞ்சு நிலைமையோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்தா மட்டும்தான் அது நம்மளுடைய வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட மருத்துவமனைகள்ல போதுமான அளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியால கிடையாது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் காவல்துறை அதிகாரியா இருக்காரு அவர் மதுரையில இருக்காரு அவருக்கு போன் பண்ணி நண்பரை கேர்ஃபுல்லா இருங்க போற இடத்துல எல்லாம் ஓட்டு பாட்டில் கொண்டிட்டு போங்க சாப்பாடு எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ணிருந்தா அதை கவர் சொன்னாரு நான் மதுரை ஆனா எனக்கு டியூட்டி போட்டிருக்கிறது ராம்நாடு இந்த ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் போட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறனால எல்லா ஹோட்டல்லையும் லாஜ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு நைட்டு தூங்குறதுக்கு இடம் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கிடையாது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது நாங்கள் ரோட்டில் படுத்துருந்தோம் ஜீப்பில் தூங்கணும் இன்னைக்கு காலையில் எழுந்திருக்கும் போதுக்கூட கூட வெறும் கஞ்சி வச்சு நாங்கள் எல்லாருமே குடிச்சோம் அதே மாதிரி நான் காலைல பார்த்த ஒரு பொண்ணு ரிப்போர்ட்டர் வெயில நின்று எங்களுக்கு நியூஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எடுக்கும் போது அவங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்க அதை நான் பார்க்குறேன் நிறைய மருத்துவர்கள் அவங்களுடைய உயிரை பணையம் வச்சு இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது காப்பாற்ற மாட்டோமான்னு போராடிட்டு இருக்காங்க துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க சுகாதாரத்துறை ஈடுபட்டு இருக்காங்க அந்த மக்கள் எதையுமே கண்டுக்க மாட்டோம் நிலைமையிலதான் <laughs> நாளைக்கு <laughs>